Sam. Mother. Oh, I'm sorry. I meant to say, damn this awful son I've raised with his high pollutant ways and his shame that his mother swears like a sailor and sews like a blind man. Is that better? Your lordship. Much better, mother dearest. Oh, good. I'm so glad, my darling. When you've finished your university education and are far too good to even acknowledge my existence when we pass on the street, and you gently kick me aside and beg an old pro out of the way with your highly polished boot. Well, think of me kindly, at least, will you, my son? I'll try to, Mother. I'll think, that woman I just kicked, that used to be my dear old potty mouth mom. Maybe I should bother to kick her harder. <laughs> dear boy. Oh, I am so proud of you. Get off. Now, Father's here. Maybe he can beat some sense into you. Something funny's going on out there. Damn dogs going crazy and wolves howling and birds flying. Well, it's just the storm, John. Maybe. Uncle make it back yet? I thought he was with you off drinking in the fields. I mean working, as you call it now. Uh, he went into town a few hours ago after we busted that hammer working out in the meadow. Well, he's probably holed up in some place of ill repute waiting for the passing of the storm. I hope so. Well, that old man can take care of himself. I know. Just a funny feeling I got. You call it psychic, Paul? Either that or I ate something funny. You know when your mother's cooking. Seems more than likely. Mm. Well, talking about food, who's ready for some poisoning? Me, my darling. I am starving. What you read? Just some book about monsters. Tell me about it. It's kind of dumb. That should suit me just fine. Well, it's all about, in ancient times, how Aztec warriors worshipped the sun. But during full moons, some of them worshipped the moon instead. And upset the equilibrium of things. So anyway, what it involves is, there's this one guy. He goes out. no cure. The brave man has to kill everybody, which is absolutely disgusting and completely unbelievable. <laughs> it's getting late. Guess we're not going to see Uncle till morning. Come on then, Abigail. <sighs> Jack, get yourself to bed, boy. Try to get some sleep. Ain't you worried about Uncle? Sure, but he'll have to wait till morning just like any other man would in his shoes. Good night, son. Don't stay up reading too late.
So, und mit diesen Worten, ho, 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 wir haben hier den Weihnachtsmann, mal als Old Endgegner, äh, äh, als Förster Gegner hier. Willkommen zu meinem Let's Play, Rettet Reclamation, Undead Nightmare. Wir trippeln unseren Onkel hier ein bisschen aus, der scheint doch recht langsam zu sein, mit seinen, ähm, auf seinen wackeligen Beinchen. So, scheiße, hat er was dabei? Nee. Und ist auch leicht bekleidet zu dieser Stunde irgendwie draußen zu liegen. So, holy shit, wir sind schon wieder im Spiel drin. Ich habe gemerkt, dass ich letz, letzte Aufnahme etwas laut war, deswegen werde ich jetzt versuchen, etwas leiser zu reden. Ähm, Gerade eben ist mir so ein bisschen die Aufnahme abhanden gekommen, deswegen gab es einen kleinen Cut in der Cut-Szene. Tut mir erschreckend leid. Ähm, ist aber nicht viel verloren gegangen. Vielleicht eine Sekunde oder so. Ist ja nicht so schlimm. So, wir sehen genauso cool aus wie im ersten Teil von Red Dead Reclamation. Jetzt müssen wir erstmal in die Stadt und Hilfe holen. So, am Anfang habe ich schon ein bisschen angespielt. Vielleicht so die ersten, auch gerade schon die ersten Cutscenen und vielleicht 15 Minuten vom Spiel so ein bisschen. Bis hierhin und auch mehr nicht. Einfach mal zu, um, um zu gucken, ob es auch läuft und alles mögliche, ja. Jo, oh, ich glaube, ich habe auch schon die Zeit... Ja, mal wieder überschritten mit der schönen Katze gerade vorhin und würde sagen, im nächsten Teil seht ihr dann, wie ich zur Stadt laufe und den Doktor hole. Bis denn. Ich freue mich, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet.